இஸ்லாம் வெறும் வணக்க வழிபாடுகளை சொல்லித்தரும் ஒரு மதம் அல்ல ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலை சொல்லித்தரும் ஒரு மார்க்கம் வாழ்வியலின் பல பகுதிகளையும் எடுத்துச் சொன்ன இஸ்லாம் பொருளாதாரத்தை பற்றிய மிக தெளிவான பார்வையையும் முன்வைக்கின்றது பொருளாதார பின்னடைவு வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் என்பது போன்ற வார்த்தை ஜாலங்கள் இஸ்லாமிய பொருளாதாரத்தில் இடம்பெற வாய்ப்பே இல்லை ஏழ்மை இல்லாத பொருளாதாரம் ஏற்புடையதல்ல என்று சொன்னவர்கள் மத்தியில் அது தவறான அணுகுமுறை என்பதை நிரூபித்து காட்டியது இஸ்லாமிய பொருளாதாரம் பணத்தை மூலதனமாக்கி ஏழை மக்களின் உழைப்பை சுரண்டும் வட்டியை கூடாது என்று தடுத்தது இஸ்லாம் வட்டியை தடுக்க சொல்லும் போது அதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய மாற்று முறையை சொன்னால்தானே அது சாத்தியமாகும் திருக்குறுவான் தனது தெளிவான வசனத்தால் அதனையும் மற்ற மனிதர்களுடைய பொருட்களுடன் சேர்த்து உங்கள் பொருளும் அதிகப்படுவதற்காக வட்டிக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் பொருள் அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகப்படுவதில்லை எனினும் அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தை நாடி ஜக்காத்தாக ஏதும் நீங்கள் கொடுத்தாலோ கொடுத்தவர்கள் அதனை இரட்டிப்பாக்கிக் கொள்கின்றனர் அல் குர்கான் உழைப்பின்றி பெரும் எந்த பயனையும் அனுபவிக்க இஸ்லாத்தில் அனுமதி இல்லை உழைப்பின்றி கிடைப்பது மட்டுமல்ல மற்றவர்களின் உழைப்பை சுரண்டி அவர்களின் வாழ்வை சீரழிப்பதும் வட்டிதான் உழைத்து சம்பாதித்ததில் தொன்னூற்றி ஏழரை சதவீதம் தான் பயன்படுத்தும் உரிமை மனிதனுக்கு உண்டு மீதி இரண்டரை சதவீதம் ஜக்காத் என்ற பெயரில் வறியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறது இஸ்லாம் உழைப்பின் உண்மையான நோக்கம் என்ன நாம் மட்டும் இன்பமான வாழ்க்கையை அனுபவிப்பது அல்ல இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து அனைவரும் இன்புற்றுவாழ பாடுபட வேண்டும் இதை ஜக்காத் மற்றும் சதக்கா ஆகிய தர்மங்கள் மூலம் இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது எல்லா மதங்களும் தர்மம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன ஆனால் இஸ்லாம் கூறும் தர்மங்களின் மூலம் ஒரு பொருளாதார வழிகாட்டலை சொல்லித் தருகின்றது குறிப்பிட்டவர்களுக்கு தான் ஜக்காத் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று வரையறுத்து சொல்கிறது திருக்குறான் அதை தவிர்த்தால் அது ஜக்காத்தை சேராது சதக்காவை சார்ந்துவிடும் சதக்கா என்பது மனம் விரும்பி நம்மிடம் இருப்பதை பிறருக்கு கொடுப்பதாகும் இது கட்டாயம் இல்லை இதை யாருக்கு வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் சதக்கா செய்யவில்லை என்றால் குற்றம் இல்லை ஆனால் ஜக்காத் கொடுப்பது அனைத்து முஸ்லிம்களுக்கும் கட்டாயமாகும் ஜக்காத் கொடுக்காதவர்கள் சொர்க்கத்தின் வாசனையை கூட உணர முடியாது மேற்கிலோ கிழக்கிலோ உங்கள் முகங்களை நீங்கள் திருப்பி விடுவதனால் மட்டும் நன்மை செய்தவர்களாக ஆகிவிட மாட்டீர்கள் உங்களில் எவர் அல்லாகவையும் இறுதி நாளையும் மழக்குகளையும் வேதங்களையும் நபிமார்களையும் நிச்சயமாக நம்பிக்கை கொண்டு தனக்கு விருப்பமுள்ள பொருளை அல்லாஹுக்காக உறவினர்களுக்கும் அனாதைகளுக்கும் ஏழைகளுக்கும் வழிபோக்கர்களுக்கும் யாசகர்களுக்கும் விடுதலையை விரும்பிய அடிமைகள் கடன்காரர்கள் ஆகியவர்களுக்கும் கொடுத்து உதவி செய்து தொழுகையையும் கடைபிடித்து தொழுது ஜக்காத் கொடுத்து வருகின்றாரோ அவரும் வாக்குறுதி செய்த சமயத்தில் தங்களுடைய வாக்குறுதியை சரிவர நிறைவேற்றுபவர்களும் கடினமான வறுமையிலும் நோய் நொடிகளிலும் கடுமையான போர் நேரத்திலும் பொறுமையை கை கொண்டவர்களும் ஆகிய இவர்கள்தான் நல்லோர்கள் இவர்கள்தான் அல்லாகவை நம்பிக்கை கொள்வதில் உண்மையானவர்கள் இவர்கள்தான் இறை அச்சம் உடையவர்கள் என்று திருக்குறான் கூறுகிறது அதனால் தான் அல்லாஹ் எங்கெல்லாம் தன்னை வணங்குங்கள் என்று சொல்கின்றானோ அங்கெல்லாம் ஜக்காத்தை கொடுத்து விடுங்கள் என்று சேர்த்தே சொல்கிறான் அது மட்டுமல்ல மறுமையில் நன்மையை நாடுபவர்கள் ஜக்காத்தை கொடுத்து விடுங்கள் என்று வலியுறுத்துகின்றான் நீங்கள் தொழுகையை கடைபிடித்தும் ஜக்காத்தை கொடுத்தும் வாருங்கள் ஏனென்றால் மரணத்துக்கு முன்னதாக உங்களுக்காக நீங்கள் என்ன நன்மையை முன்கூட்டியே அனுப்பி வைப்பீர்களோ அதையே மறுமையில் அல்லாஹுவிடம் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் என்கிறது திருக்குறான் ஜக்காத் கொடுக்காதவர்களை பற்றி குறிப்பிடும் போது அவர்கள் ஜக்காத் கொடுப்பதில்லை அவர்கள்தான் மறுமையை நிராகரிப்பவர்கள் என்று இறைவன் கூறுகின்றான் இவர்கள் தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு அதை அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்யாதிருக்கின்றனரோ அவர்களுக்கு துன்புறுத்தும் வேதனை உண்டு என்று நபியே நீர் கூறுவீராக என்று திருக்குறான் மூலம் எச்சரிக்கின்றான் ஏக இறைவன் ஜக்காத் என்ற இஸ்லாமிய பொருளாதாரம் உலகம் முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டால் இந்த உலகில் ஏழைகளே இல்லை என்ற நிலையை உருவாக்கலாம் அத்தோடு ஜக்காத் கொடுத்தவர்கள் இம்மையிலும் மறுமையிலும் இரட்டிப்பு நன்மையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஜக்காத் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது இறைவனின் கட்டளையாகும் அந்த கால இடைவெளி ரமலான் மாதம் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது அதோடு மட்டுமல்லாமல் ரமலானில் செய்யப்படும் தர்மம் ஒன்றிற்கு எழுபது மடங்கு நன்மை கிடைக்கும் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது எனவே இந்த ரமலான் மாதத்தை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தி ஜக்காத்தை வழங்குவோம் இறைவனின் திருப்பொருத்தத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் இன்ஷா அல்லா மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திப்போம்